Manyagala Onye manya Onye manya Ute manya Nye chumuka ngotu kwa Nye muke one naira Mana Nye muke two naira Mana Nye muke three naira Mana Nye muke four naira Mana Oke okay, zukwa Mana, mana eh Mana, mana, mana bella
gentille auparavant. Je lui disais, Suzanne, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? très bonne. Suzanne a fait ceci et elle faisait. Fait cela et elle obéissait. Et moi j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je me dis que Suzanne, Suzanne a été une très bonne épouse auparavant. Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles. Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, euh, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Suzanne, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme peut payer à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Suzanne s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler sur le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hein. Tu me parles toujours de la condition féminine. Alors, moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Hein. Dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grave que la condition féminine?